Hi mommies, hi kiddos. I am back with my classes tutorials. This is class 6 chapter 1. Computer language. Learning in this chapter. Programming and programming concepts. Machine language, assembly language, high level language, concept of interpreter and compiler, fourth generation language. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि language क्या होती है. Language is a medium to express our views and feelings. To communicate with a computer, we need a language that computer understands. देखो students, kiddos, moms, language क्या होती है? एक computer से बात करने के लिए भी एक language की जरूरत होती है. जैसे अभी आपने देखा होगा मैं C language पढ़ा रही हूँ. तो ये भी एक language है. वैसे ही अलग-अलग तरह की language होती हैं और programs बनते हैं और हम computers को instructions देते हैं कि ये काम करो तो computer वो काम करता है. A program is a set of instructions that tells the computer what to do. Program क्या बताता है computer को कि क्या करना है. The process of writing specific instructions in a computer language is called programming. और जो उसका process होता है specific instructions को लिखने का उसको programming कहते हैं. Each programming language has its own specific rules. हर programming language के अपने कुछ rules होते हैं. जैसे अभी मैं C पढ़ा रही हूँ, उसके अलग rules हैं. Java के थोड़े से अलग rules हैं. C++ के अलग rules हैं. The development of programming languages has proved improved considerably with the ease and ability of programmers to write powerful application programs. ठीक है? तो जो programming languages की development हुई उसकी वजह से programmers को बहुत आसान हो गया ताकि वो powerful application programs लिख पाएं। The development of computer language has classified into following category। जो development थी computer language की उसको classify किया गया machine language में, assembly language में, high level language में और fourth generation language में। ठीक है? अब हम इस tutorial में इस वीडियो में इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि मशीन लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है एंड फोर्थ जेनरेशन लैंग्वेज क्या है, ठीक है? मशीन लैंग्वेज, फर्स्ट जेनरेशन, इट इस द ओनली लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड, इट इस एक्सप्रेस्ड इन द बाइनरी जो कंप्यूटर है ना वो सिर्फ जीरो और वन की भाषा समझता है बाइनरी फॉर्म की तो हम जो भी डेटा इनपुट करते हैं आप कहोगे हम तो ए बी सी डी वन टू थ्री में डालते हैं तो फिर वो जीरो और वन में कैसे समझता है कि हम जो भी चीज प्रेस करते हैं लैपटॉप से वो कन्वर्ट हो जाता है जीरो और वन में ठीक है जो जो कंप्यूटर है वो सिर्फ बाइनरी फॉर्म समझता है ठीक है मशीन लैंग्वेज हैज एडवांटेज ऑफ वेरी हाई स्पीड and very low memory utilization जो machine language का advantage था वो बहुत ही उसकी speed तेज थी and a very low memory utilization और बहुत कम memory use करता है but understanding and learning machine language is a tough and time consuming लेकिन जो machine language है उसको थोड़ा understand करना मुश्किल होता है it is very difficult to write and debug programs written in machine language उनको लिखना और उनको डिबक करना थोड़ा टफ होता है। It is highly machine dependent। वो काफी ज़्यादा मशीन डिपेंडेंट होती है। A machine language program written on one computer may not run on another computer. Because of this, very few people go for specialization in machine language. That is why machine language is also called low level language. क्योंकि मशीन लैंग्वेज का कोई प्रोग्राम अगर हम उस पर्टिकुलर मशीन पे लिखेंगे, तो हो सकता है कि वो दूसरे कंप्यूटर पे ना चले। इसलिए बहुत कम लोग मशीन लैंग्वेजेस में स्पेशलाइजेशन करते हैं इसीलिए इसको बोलते हैं लो लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज ठीक है समझ आ गई मशीन लैंग्वेज क्या है समझ आ गई अगर नहीं समझ आई तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो मैं वापस समझा दूंगी ठीक है और फेसबुक पेज से रूबल सॉल्यूशंस नाम का एक फेसबुक पेज है स्टूडेंट्स बेटा आप मेरे से वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट इज असेंबली लैंग्वेज this language uses mnemonic codes or symbols in place of 0 and 1. 
For example, if the operation code for add is 0010 in binary language, it can be directly written as add in the assembly language. Because assembly language uses symbolic codes, hence it is easier to work with assembly language than in binary language. Deekho students, upar kya tha? Machine language, binary language. Ab kya aage? Assembly language. Jaisi ki ab humko agar koi chiz add karni hai. तो मशीन लैंग्वेज में उस, उसको उसका क्या लिखना पड़ेगा 0010 जीरो सपोज करो ऑपरेशन कोड है ऐड का 0010 लेकिन असेंबली कोड में हम डायरेक्ट ऐड यूज कर सकते हैं सिंस कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज सो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स हैव टू बी कन्वर्टेड टू मशीन लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स आल्सो नोट एन असेंबलर्स वर्ड डेवलप क्योंकि हमें पहले पता है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो कंप्यूटर है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है इसलिए असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में और कई तरह के असेंबलर्स होते हैं जो कि ट्रांसलेट करते हैं प्रोग्राम्स को ठीक है अ प्रोग्राम रिटर्न इन द असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड द सोर्स प्रोग्राम और द सोर्स कोड वेयर एज द प्रोग्राम कन्वर्टेड इन टू मशीन लैंग्वेज बाय असेंबलर इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट कोड ओके जो प्रोग्राम लिखते हैं असेंबली लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं सोर्स प्रोग्राम क्या बोलते हैं सोर्स प्रोग्राम लेकिन जो प्रोग्राम कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में बाय द असेंबलर उसको क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट कोड लाइक मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज इज आल्सो मशीन डिपेंडेंट एंड प्रोग्रामिंग इन दिस लैंग्वेज इज क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग दस इट इज आल्सो कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज की तरह ही असेंबली लैंग्वेज भी मशीन डिपेंडेंट होती है और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है इसीलिए इसको भी लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं ठीक है नाउ कम्स द हाई लेवल लैंग्वेज एंड द थर्ड जनरेशन लैंग्वेज द रिस्ट्रिक्शंस इन द यूजेज ऑफ मशीन एंड असेंबली लैंग्वेजेस प्रमोटेड पीपल टू डेवलप अ लैंग्वेज द फॉलोइंग फीचर्स सिंपल एंड यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज लैंग्वेज दैट इज मशीन इंडिपेंडेंट ओइंग टू द अब मैंशन फीचर्स इट बिकेम ईजी टू Owing to the above mentioned features, it became easy to learn and use the computer languages. A large number of people started writing computer program using these languages. That is why it is called high-level language. देखो students, आपने ऊपर देखा, आपने की दोस्त सुनो ऊपर machine language और assembly language को low-level language कहते थे, क्योंकि उसमें कुछ, उसमें बहुत time consume होता था और ज़्यादा comfortability भी नहीं थी. उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज बनी हाई लेवल लैंग्वेज की हेल्प से क्या हुआ दो फीचर्स ऐड हो गए सिंपल एंड यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज एंड लैंग्वेज दैट इज मशीन इंडिपेंडेंट मशीन इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि वो मशीन पे डिपेंड नहीं करती ठीक है तो जो सी सी प्लस प्लस जावा है वो सब क्या है हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या है हाई लेवल लैंग्वेजेस तो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स नीड टू ट्रांसलेटेड इन machine language by using translator programs there are two types of translator programs that are as follows that is interpreter interpreter kya hota hai this translator program is used to convert a high level program into machine language ye translator program kya karta hai high level program ko machine language mein convert karta hai kyunki main aapko pehle hi is video ke starting mein bata chuki hu ki computer kaun si language samajhta hai machine language zero aur one ki bit language samajhta hai kaun si language samajhta hai zero aur one ki bit language and interpreter translate line by line interpreter kya karta hai line by line trans trans translates karta hai instructions ko execute karta hai aur repeat karta hai procedure ko bar bar if any errors are found they are to be immediately removed agar koi error found hota hai to wo remove kar deta hai converted form is not stored anywhere therefore it has to be generated at the time of execution of a program interpreter programs are preferred for beginners and are slow in execution speed सपोज उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर कोई फ्रेंच प्रेजिडेंट इंडिया आता है 
ठीक है कौन आता है फ्रेंच प्रेसिडेंट इंडिया आता है तो अगर वो दोनों फ्रेंच प्रेसिडेंट और इंडियन प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं तो उनको एक इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ेगी एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि फ्रेंच को इंग्लिश में या फ्रेंच को हिंदी में या हिंदी को फ्रेंच में या इंग्लिश को फ्रेंच में कन्वर्ट करके उनको बताए ठीक है नेक्स्ट इज कंपाइलर कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इन द मशीन लैंग्वेज अ कंपाइलर ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम एट वंस इट जनरेट्स द ऑब्जेक्ट कोड फॉर द प्रोग्राम अलॉन्ग विद द लिस्ट ऑफ एरर्स द कंपाइलर एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन वेरी फास्ट ठीक है जो कंपाइलर है वो बहुत फास्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज दैन एनी अदर हाई लेवल लैंग्वेज फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग फीचर्स हाईली यूजर फ्रेंडली एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी हाई स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन रिड्यूस लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग एफर्ट्स मिनिमम एफर्ट्स फ्रॉम द यूजर टू ऑप्टेन एनी इंफॉर्मेशन डिज़ाइन टू रिड्यूस द ओवरऑल टाइम इट टेक्स टू डिवेलप द सॉफ्टवेयर एंड द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट इन फोर जी एल द यूजर हैज़ टू स्पेसिफाई ओनली द रिक्वायर्ड आउटपुट एंड द आउटपुट ऑफ द एंड द फॉर्मेट ऑफ आउटपुट विदाउट बॉदरिंग अबाउट द स्टेप्स ठीक है ये सारे फीचर्स हैं कि ये बहुत ज़्यादा यूजर फ्रेंडली हो गया हाई स्पीड हो गई कम एफर्ट्स लग रहे थे और टाइम कम लग रहा था फोर जी एल में ठीक है अब क्या है अब आपको एक कंपाइलेशन है मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज हाई लेवल लेवल एंड फोर जी फोर जी एल अब आपने इस चैप्टर में क्या सीख लिया कि चार तरह की लैंग्वेजेस आई हैं मशीन लैंग्वेज जो बेस है असेंबली लैंग्वेज उसके बाद आई हाई लेवल लैंग्वेज में हम काम करते हैं और फोर जनरेशन लैंग्वेज और और ज़्यादा आ गई ताकि हम उनका यूज़ कर पाए अब आप इस चैप्टर में यहाँ पर फीचर्स आप पढ़ सकते हो स्क्रीन कर स्क्रीन को रोक कर फीचर्स पढ़ लो ठीक है मशीन लैंग्वेज का फीचर है यूजेज बाइनरी कोड टू डिपेक्ट ऑपरेटर्स एंड डेटा मशीन इन डिपेंडेंट द ओनली लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर असेंबली का क्या है यूजेज निमोनिक्स कोड और सिम्बल इंसेड ऑफ बाइनरी नंबर्स मशीन डिपेंडेंट हैज़ टू कन्वर्ट इन टू मशीन लैंग्वेज बाई ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज इज इंग्लिश वर्ड एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट हैज़ टू कन्वर्ट इन टू मशीन लैंग्वेज बाई इंटरप्रेटर्स एंड कंपाइलर्स फोर जी एल मशीन इंडिपेंडेंट मिनिमम यूजर स्किल रिक्वायर्ड एप्लीकेशन डिवेलपमेंट टूल ठीक है प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज machine language is the only language that computer understand and interpreter translates line by line whereas compiler translates <coughs> the whole program at once the term software was termed first used by john w turkey in 1957 fourth generation language are machine independent and a very high speed execution I hope this chapter is clear students this is the first chapter of class 6 thank you so much for watching the video and taking the benefit i am feeling so glad thank you have a nice day love love